Hoy en esta clase de técnicas, miren qué bonito punto. Es un punto muy, muy lindo que lo llaman escalerita o también es como el de C12 nada más que en línea. Miren qué lindo efecto que tiene. Y bueno, esos son los nombres que yo le conozco. Si ustedes lo tienen por algún otro nombre, por favor compartan y aprendemos todos. Porque vieron que en muchos lugares van cambiando los nombres de los puntos. Y miren qué bonito, estoy yo tejiendo una manta con esto, una mantilla, con este punto y la verdad que queda divino. Eh, también me lo habían pedido porque hace un tiempo subí en Face y en Instagram, de paso los invito que nos van a encontrar siempre ahí en Facebook o en Instagram para compartir todo lo que tejemos aquí en el canal y también llevamos las fotos de los trabajos que tejemos aquí en el canal, así que si nos quieren seguir y acompañar, mucho mejor, así podemos compartir mucho más también. Bueno, yo había subido las fotos de una mantilla muy linda, también para varoncito la había hecho en esa ocasión. Es una foto que ya había hecho hace tiempo, esa mantilla, que obvio ya no está más en mi taller, pero bueno, les había gustado mucho el punto, así que bueno, hoy les llegó el día para esta muestra tan linda. Miren qué bonito que es. Lo pueden tejer en hilo, en lana, no muy grueso, hasta 3 milímetros, 4 milímetros. Hasta 3 milímetros para una mantilla estaría bien para que no sea muy pesada. Si quieren hacer una manta con una lana más gruesa, les digo que queda divino. Obviamente los cuadraditos se van a hacer mucho más grandes y con una lana más gruesa más pesada, obviamente, ¿no? Bueno, yo lo voy a tejer con este acrílico que tejo siempre, que es lanita para ropita de bebé o para tejer a máquina. Y la voy a tejer doble para hacer esta muestra. ¿Eh? También lo pueden hacer en hilo de algodón, ya les comenté, y queda muy, muy lindo. En este caso yo lo fui combinando dos hileras por color, como para que quede vistoso, y... pero ustedes lo pueden hacer liso, como ustedes quieren, como más les guste. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para este punto? Que es múltiplo de 4 más un punto. O sea que van a sumar 4 más 4 más 4. Y al final de que ustedes logren su medida que necesiten, le van a sumar un puntito. ¿Sí? Bueno. Vamos a comenzar. Acá, por ejemplo, tengo 21 puntos. Así que voy a hacer una muestra igual que esta. Me voy a quedar tejiendo 21 cadenitas. Y ya les indico, ya les muestro y comparto desde aquí, desde nuestro canal, hablemos de magia. Vamos a compartir este punto precioso. Me quedo tejiendo. Tengo los 21 puntitos, entonces ahora voy a levantar. En este último levanto tres cadenitas y va a ser mi primer vareta. Tomo la asada y en el mismo punto voy a tejer tres varetas. Este punto es un clásico también, se ve muchísimo. Pero bueno, aquí vamos a compartir desde nuestro canal este puntito tan lindo. Y lo vamos a explicar al estilo de Sandra. <risa> Así... Despacito, lento, para principiantes especialmente, porque el que ya sabe tejer este punto lo conoce. Este, bueno, hacemos así. Tenemos las tres puntitos más la vareta de orillo. Ahora vamos a contar tres cadenitas de base. Una, dos y tres. En la cuarta vamos a hacer un punto bajo. Ahí ya estaba tomando la asada. Vamos a hacer un puntito bajo, entonces... Vamos a lograr de que este punto que hemos hecho recién se incline, ¿ven? Miren la formita que toma. Y ahora desde este punto nace nuevamente este grupito que hemos tejido. Entonces levanto tres cadenitas, que va a ser la altura de mi vareta, tomo la asada y en el mismo espacio vuelvo a tejer tres varetas. Miren qué fácil. La verdad que es un punto precioso. En mantillas queda divino, divino. Entonces, vuelvo a contar nuevamente tres cadenitas de base. Una, dos y tres. En la cuarta, sujeto con un punto bajo. Ahí. 
y va formando esa escalerita que yo les mencionaba que también lo llaman punto escalerita cuando es así o cuando es de córner a córner o C2C que también hace esa forma de escalerita nada más que este queda en línea el otro lo vamos tejiendo inclinado pero en realidad es el mismo, el mismo punto bueno, esto lo vamos a repetir a lo largo de la medida que nosotros necesitemos pero es repetir el mismo movimiento. Levanto una vareta con tres cadenas y en el mismo punto tejo tres varetas. Cuento tres de base, tres, y en el cuarto tejo el punto bajo. Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta terminar toda la muestra y ya les comento cómo seguimos. Bueno, acá llegué al último y me quedan cuatro cadenitas. Entonces, contamos las tres de base y en la cuarta, que sería la última, tejo el punto bajo. Y les voy a contar otra cosa. <ríe> me voy a detener acá porque empezamos mal. Miren, me olvidé de contarles con qué aguja estoy tejiendo. 4.5 milímetros ¿eh? con esta agujita, pero lo podemos tejer con una 4. Y obviamente, como siempre lo repetimos, Depende también el grosor que ustedes elijan. Yo les doy la aguja que estoy tejiendo acá, pero también tienen que, que ver si ustedes apretan mucho al tejer, bueno, un medio punto más, hasta un 5 podría andar muy bien. Cuando la lana es así, como está es doble, es, ya se hace gruesita. Este, pero siempre depende también eh, la tensión que ustedes tienen al tejer. Pero bueno, acá les comento porque me había olvidado que es 4 y medio ¿sí? de las de aluminio. Bueno, seguimos con, <ríe> seguimos con el puntito. Una vez que llegamos aquí, yo podría elegir hacer una sola hilera por color o directamente todo en un solo color al punto. Pero a mí me gustó el efecto este de hacer dos hileras por color y que queda muy bonito. ¿eh? Entonces, si yo voy a cambiar de color, este sería el momento. Cuando giro, ya tengo que tener el color nuevo. O sea, cuando yo, miren, lo voy a destejer. Ahí. Si yo quisiera cambiar de color, bueno, puedo hacer lo que hice recién. Hago el punto bajo y corto, hago un nudito y corto. Ya termino con este color. Si yo quiero cambiar de color, puedo hacer punto bajo y en vez de de cerrar con este color ya puedo cerrar con un color nuevo por ejemplo acá agarre cualquiera ¿eh? hago así y cierro y ya comienzo con el rosa pero como yo quiero hacer dos hileras por color entonces directamente cierro con un punto bajo giro y levanto esas tres cadenitas que me van a dar la altura de mi primer vareta ahí y aquí, en este mismo punto, voy a tejer esas tres varetas que lleva este grupito. Ahí y ahí. Ahí, miren. ¿Y dónde lo voy a tomar? Lo voy a tomar aquí en este arco de las cadenitas. ¿Ven? Ahí. Como cuando hacemos el C2C, si no lo conocen, los invito también a que entren. En esta misma sección de técnicas y puntos, enseñamos a hacer una pequeña muestra con el C2C, que es el mismo punto, solo que se teje inclinado, que se llama esquina esquina, escalerita también, eh, corner a corner, bueno, es el mismo, el mismo estilo de punto. Este lo estamos haciendo lineal. Bueno, acá nos va a quedar recto, ¿ven? Siempre nos va a quedar recto. Y el punto sigue inclinándose. Una vez que hicimos aquí el punto bajo, vuelvo a levantar las tres cadenitas. Y tejo dentro del arquito de cadenas las tres varetas. Si ustedes recuerdan, en la hilera anterior lo hacíamos solo en un punto. Pero porque es la hilera de base. Ahora, a partir de aquí en adelante, siempre se va a hacer en estos arquitos, miren. Ahora, ¿dónde lo sostengo? En el arco. ¿Ven que acá tenemos esa primer vareta que hemos hecho con cadenitas? 
Bueno, en ese arco lo voy a sujetar con un punto bajo. Y levanto una, dos, tres cadenitas. Y aquí mismo tejo las tres varetas que me corresponden. Ahí. Dos y tres. Una vez que tenemos las tres varetitas, lo volvemos a, eh, a sujetar aquí con el punto bajo. Y así es repetir hasta llegar a la otra orilla. ¿Eh? Y los puntitos nos quedan siempre inclinados. La verdad que es un efecto divino, divino. Ahí. Sujeto aquí el último y levanto nuevamente. Ahí. Va, no es el último, me faltaría sujetar este. Vuelvo a tejer esas tres y les quiero mostrar cómo termina en esta orillita. Ahí. Y acá tengo el último arquito, este que queda recto, el de la orilla. Entonces hasta aquí hago el punto bajo. Como voy a cambiar de color, entonces directamente hago una cadenita y corto esta hebra. Tiro ajusto miren cómo nos tiene que quedar por ahora porque luego les voy a mostrar cómo cerrar en recto aquí arriba ahora yo voy a incorporar un color nuevo aquí tengo un color muy bonito para ir combinando y dónde tengo que comenzar terminé aquí giro y comienzo nuevamente en este punto y como comienzo de la misma forma que hice esta hilera que terminamos recién. Levanto las tres cadenitas y en el mismo punto tejo las tres varetas. En el orillo siempre las vamos a tejer en el mismo punto cada vez que iniciamos. Porque yo necesito que esto me quede recto, pero también necesito que el punto abrace y vaya construyendo este rectángulo, o cuadrado, o tira, lo que vayamos a hacer. Volvemos a repetir lo mismo. Cuando encontramos el arco, ahí tejemos un punto bajo. Ahí. Miren cómo van complementándose uno con otro. Qué lindo que queda. Y así vamos a ir haciendo este tejido. Le vamos dando el largo deseado, si quieren hacer un suéter también lo pueden hacer y queda muy lindo. Si quieren hacer un chal también quedan súper abrigaditos. Miren qué bonito efecto que le da. Cambiando los colores se nota mucho más el punto y queda realmente bonito. Bueno, esto es repetir y repetir. Yo voy a hacer un par de colores más como para que me quede una muestra del tamaño que les mostré anteriormente. Y también cuando llegue a la altura de esta muestra como este, les enseño cómo vamos a cerrar en recto, que eh, si no nos quedarían esos picos. Que si nosotros queremos hacer un trabajo y que termine el piquito del punto, así adrede, está bien. Pero si nosotros queremos que esto quede recto, ajá, ahí te quiero ver por qué... <risa> Hay que hacerlo, eso mucho no se ve, siempre se ve que termina en piquito, pero nos falta esa parte. Bueno, miren, acá llegué a la orillita, ahora lo giro. Y cuando lo giro, vuelvo a repetir el mismo movimiento. Una, dos y tres. Y recuerden, cuando estoy aquí en el orillito, van las tres varetas y el de orillo todos en el mismo punto. Luego no. Luego van sobre el arco de cadenas. Aquí, dejo el punto bajo, levanto las tres cadenitas y dentro del arco vienen las tres varetas. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque ya les mostré el inicio y el final de cada hilera, el inicio y el final de la base. Así que me quedo tejiendo un par de hileritas de diferente color y ya les muestro cómo lo cerramos. Bueno, acá miren qué bonito, hice una combinación de colores y también dos hileras por color. Y ahora les voy a mostrar cómo cerrar en recto cuando terminamos de tejer este punto. Yo elijo siempre el último color que utilicé, porque si yo quisiera cambiar, 
se va a notar obviamente una sola hilera, un solo color. Entonces con el color que estaba tejiendo, elijo cerrar en recto. Acá, una vez que terminamos, vamos a levantar tres cadenitas. Ahí. Y voy a tejer en el orillo, miren cómo voy a tejer. Tomo la asada y en este primer punto, aquí, voy a tejer una vareta. Cortita, no les tiro mucho. Ahí. Tomo la asada, en el segundo punto voy a tejer una media vareta. Ahí. Y en el tercer punto, en esta tercera vareta, un punto bajo. Ahí. O sea que este punto nos va a quedar en el orillo con esta forma, miren, ahí, recto. Ahora voy a ir dentro del puente de cadenas y tejo un punto bajo. Ahí. Y ahora tomo la asada y vuelvo a repetir este movimiento, miren, vareta. Tomo la asada, media vareta. Y punto bajo en el, en el último, ahí. Entonces vamos completando y vamos rellenando estos triangulitos que nos quedan, nos quedan aquí. Cuando hice el punto bajo, salto dentro del puentecito y tejo un punto bajo. Y nuevamente, vareta, media vareta y punto bajo. Ahí está. Un punto bajo aquí. Y nuevamente. Vareta. Media vareta. Y punto bajo. Punto bajo en el puentecito. Y el último punto. Vareta. Media vareta. Un punto bajo. Y un punto bajo aquí en el arco. Una cadenita para hacer nudito. Y cortamos la hebra. Lo voy a apoyar sobre la mesa. Miren cómo les tiene que quedar. Obviamente esto luego hay que darle la formita. Si lo humedecemos, si lo pinchamos con alfilercitos en alguna placa. Y conseguimos estos cuadraditos o semi rectángulo que daría. Miren qué bonito que queda. ¿Eh? Acá tengo dos colores distintos, combinados. ¿Qué nos quedaría por hacer? Obviamente, tenemos que esconder todas estas hebras. Como siempre lo explicamos, pero como siempre hay gente que está empezando a tejer, esto no lo sabe. Entonces, lo explicamos y lo mostramos. Es enhebrar en una aguja y lo vamos llevando entre el tejido con la agujita esta o con una aguja de crochet más fina, lo vamos enredando y lo vamos alejando del nudo, de ese último nudo que hicimos, vamos alejando esa colita y vamos escondiendo esa hebra. Y de este lado que nos quedan siempre estas terminaciones, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que vamos a buscar el rosa, bueno lo voy a esconder del lado del rosa, este lila lo esconderé por este color y así sucesivamente a cada uno donde corresponda para que se note obviamente lo menos posible. De hecho no se nota, pero bueno, siempre es mejor porque por ahí son colores más fuertes y quizás sí. ¿eh? Bueno, esto es todo. Este es el punto divino, divino para hacer. Miren, les voy a mostrar que todavía no la terminé. Esta nueva manta que estoy haciendo con este punto hermoso. ¿eh? que es colores para un niño, un bebito que está por llegar y me faltaría hacerle todo un borde que bueno, en algún momento seguro que vamos a mostrarle las fotos de esta mantilla terminada. Pero bueno, esta es la idea, hacer este punto, prueben tejerlo que es muy lindo, muy bonito y para muchísimos proyectos.